走我的道，该死！是怎么样了？有几个关内中原人与我们的塞外之鹰一同闯上关来。好，不论关内关外，无论什么民族，谁得头筹并不重要，重要的是为我所用，与我女真共谋大业。走，走，看看去。是。英雄闯关成功。前的约定，闯关成功者赏百金。<笑>多谢贝勒爷，谢谢贝勒爷。嗯，且慢。诸位，凡领走赏金者，就是我建州三旗的金鼎武士了。贝勒爷，我们是来比武的，可不是来归降的。听着，索伦，你不归降于我，恐怕这赏金，你是有命拿，无命花呀。此话怎讲？你索伦部落武士不过百人，吞掉你易如反掌。今日，你若归顺于我。便可以得到保护。少说废话，索伦大哥代表部族参加闯关，就是为了这赏金，想让我们归顺，休想！这狼成不了犬，早晚都是祸害。你们都给我听好了！如果你们今天归降，我们黄金奉上；如果敢抵抗，他就是下场。金鼎和，你还我兄弟命！住手！伦，你那兄弟命薄，怪不得别人。我送你一百名三七军做兄弟，如何呀？谁稀罕你呢，草包小组？我实话告诉你，你今天想也得想，不想也得想。想让我索伦效力，你得给我
，三百三七军，两箱黄金，牛羊一千，一千头。哈哈哈哈哈哈！识时务者为俊杰呀！赏金翻倍。还有什么想法呀？岳威背了爷，赴汤蹈火。岳威背了爷，赴汤蹈火。虎头安哥哥，女中豪杰啊！看来你们几位是注定与我为敌了。预备，放姓大名啊，在下耿二。耿二，耿二兄，我努尔哈赤是爱才之人，今日你若肯归顺于我，我便奉你为上宾。草民来比武，只为赏金而来。这些银两你早晚会花光的。你若肯伴我左右，忠贞不二，我定保你此生荣华富贵。大明乃我故土，落叶归根。<笑>你可知道，大明已不久矣。今日你就是回到关内，又能怎样？早晚还不使我女真的臣民。你的野心，路人皆知。既然早晚都要兵戈相见，即便我今日战死，也恕难从命。大胆！哼，想死还不容易吗？<笑>即便我死，也必会有人还今日这一剑。<笑>好，那本王就等着你这一剑。
我师叔，京师，快走师叔，师叔，胡启长。又是个什么人呢、啊？那是武当年轻一辈中最出色的高手，名叫耿京师。他是唯一一个接受过无极与无相两大长老同时点拨过的武当俗家弟子。今天放走了耿京师，无极，后患无穷。无极乃是武当四大长老之一。今天我本想用武当无极掌，出其不意将其击杀，没想到这老道武功如此深厚，反倒使我受伤。今日过招，他必定会怀疑我的身份。必须尽快除掉！不单单是无极，所有武当，一个不留。各主放心虽然愚忠，但却一身傲骨。他不肯对我屈膝，倒令我钦佩。我很看重这个年轻人，啊，得想个法子，让他尽快归顺于我。我们派人在关内关外放出口风，就说他已经归降于我们。受封金鼎侍卫，这样武当山上很快就会知道这件事情，他们会排挤，甚至追杀耿金氏。第二，我们杀掉所有武当在辽东的奸细，把责任全部推给他，让他众叛亲离，走投无路。哈哈哈哈哈哈！江湖事。江湖了，你是凌雪阁阁主，此事就由你全权定夺。来，慢点，小心啊！
，安师叔，坐。师叔，您没事吧？不碍事，我在这儿打坐疗伤。你快去收拾行李，带上玉烟，咱们赶快启程，回武当。可是叔叔你。老速去速回。小弟将返回京城述职，日后可凭此信来找我。无忌道长呢？在客栈疗伤。啊、哦，快去接于燕姐吧。后会有期，后会有期。撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤是你。不想让你再过苦日子了。我寻思着，赢了比武，拿了赏金，可以让你跟孩子过上好日子。那如果你死了呢？那我怎么办？我还活吗？对不起，让你担心了。此事我慢慢再给你解释吧。我们得赶快走了，这里很危险。那师叔呢？师叔在客栈等我们，快点收拾收拾。
，小心。稍作歇息，我去请师叔。那你小心点。嗯。师叔，这是怎么了？警示啊，咱们得赶紧离开这儿。刚才那个黑衣人又来了，我一直在想啊，此人身在努尔哈赤帐下。用的却是武当无极掌，无极掌，无极掌是咱武当不传之秘籍呀，他怎么会用呢？难道咱们武当有内奸？内奸？是不是遗失师叔？我们得快走。云雷，无极长老，我们又见面了。这是我们贝勒爷。送给你们的赏金，希望你们能够收下，否则。放我妻儿！死而不亡者寿，只可惜预言肚子里的孩子了。师叔，我和金氏今日与您共生死，对我爹也算是一个交代。不识抬举。我就成全你们，你敢？蒲团，你敢背叛我？上！上马追，是快是。
心，送你了。多谢女侠，后会有期。后会有期。雨夜，有追兵吗？没有，放心吧。冷了吧？师叔呢？啊，师叔去找吃的了。你再忍一忍，我现在生火。精灵啊，你先回武当报个信儿。过几天，估计我们也就回去了。师叔怎么还没回来？应该快回来了吧？京师。我好像很久没有听到你吹曲儿了我爹当初为什么不把我许给你？你怎么又提起当年的事情来了？毕竟大师兄是师傅的首徒，这是老一辈定下的规矩。可我喜欢的是你呀、啊。傻瓜，咱们这不是已经在一起了吗？我就是恨那些规矩，那些破讲究，让我们吃了这么多苦头。回家就不遭罪了。哎呦，哎呀，哎呀，师叔，我回来了。师叔，你回来了。哎呀，这大雪天。打个猎物可太不容易了，来，慢点，小心啊！来，把这兔子烤了。好，啊
，别饿着肚子里的孩子。尝到吃苦的滋味了吧？还是跟师叔回家对吧？师叔，不是我不想回去，只是这一年多，我一无所有，没有脸回去见江东父老。本身想着比武大会以后拿些赏金，谁知道却被人追杀，回去更丢人。家里都是亲人和师兄弟，谁还会嫌弃你们呢？只怕我们回去，会让我爹更烦恼。你回去了，你爹恐怕连高兴都来不及呢。哼，是我没脸见师傅。你们就算是不在乎自己，也得为要出生的孩子想想吧。哎。要生男孩就好了，到时候我要亲自教他武功。<笑>师叔，那如果生的是女孩，那怎么办？啊，女孩啊，嗯，女孩更好了，我把她交给不悔，武当山的女弟子中，不悔功夫最棒。<笑>师叔，你怎么就跟我爹一样呢？整天就知道习武。<笑>我们这把年纪的人呢？一是怕隔代人受苦，二是希望亲人都团圆。你们回去之后，有天大的事，师叔给你们做主。嗯，嗯，让师叔费心了。此番，我已经派了霍普托去了京城，大明之事就交给他了，中原武林就交给你了。遵命。今天何？眼下，吴吉和那个耿二寓意逃向关内，你务必要将他们拿下。遵命。一旦他们侥幸入关，就由你全权处理。是。这个更惊世，是武当派弟子，怎么做了女真人的金兵武士？这么说，他是武当的叛徒喽？堂堂国教武当的弟子，竟然给努尔哈赤卖命！我看这大明江山是气数已尽了。咱们得雇辆马车，行动方便。前面就是大明关口，今天我最后给你们一次机会，要么留下赏金跟我走，要么就此了断。少废话，上。Yeah. <laughs> 
没事吧，雨夜？我先把你送进城关，一会儿再救师叔。追，追，快我先救师叔，你等着我。你小心点。快呀！师叔！师叔师傅，没想到山上雪这么大，这下来什么都没了。佛家有一句话：“云起南山，北山雨。”修道之人，不要拘泥于世间的万事万物。啊！掌门师伯来了。起舞的伤势好些了吗？老爷的伤势好些了。年轻